こんにちはカスカベツムギですスタンダード楽しんでいますかイーサーズが認める健全環境らしいスタンダード様々なデッキが群雄割拠ですね満発表されているダスクモーンの新カードがかなり壊れていてすでに不穏なんですが緩和球大ブルームバローのカード評価回答編やっていきましょうなおアーシの事前レビュー採点も含まれていますさて採点基準は表示されている通りになります要はスタンダード BO3 でのデッキ採用率が高いカードが順位が高いカードで順位に応じて5段階評価します1杯使われたカードがトップのカードですうん実に明快ですね前回から環境が変わって大幅に入れ替わった使用率トップ5はご覧のカードになります両勘強という冗談は置いといて実は7位まで公開すると赤と緑が入ります黒白黒赤緑よし5色全員いるなちなみに青の1位は17位にいます現環境1人負けからとも言えますちなみに全環境末期の使用率上位はこちらローテ落ちした分率面が繰り上がった感じですが青だけは明確に使用率を落としているのが分かりますまた墓地へのヘイトは現在かなり下がってますね安らかなる眠りも使用率を落としていますさて早速発表の方へ移っていきましょうまずはトップ5カードを発表しその後は各カラーごとに点数を見ていこうと思いますそしてトップ5カードは全て使用率56位より良いので5点となっておりますでは行ってみましょう第5位玉虫色のツタウチですアーシの事前予想トップレアが5位です採用デッキはトカゲデッキのほかゴルガリやクロタンが採用していますトカゲデッキは当然ですが黒いミッドレンジがアグロ型に寄せる場合1マナ枠最強格という扱いを受けて使用率が伸びていますここまではある程度予想通りといえば予想通りですがこの上にまさかの4枚あるんですよね続いて第4位おきびしんの挑戦者ですこれも事前評価の中では評価が高かった1枚やはり部族の中でも汎用性が高くて他デッキへの採用が多いカードが使用率高くなりますというか果敢持ちな都合上このネズミは20日ネズミデッキよりも他の果敢生物と合わせた方が強いですよね採用デッキは20日ネズミデッキのほかグルール果敢や赤タンアグロで使用されていますその中でもグルールは現環境でかなり上位のデッキです続いて第3位ですセワニンの才能ですいやーまさかのまさかですジャパンオープンでの活躍から大きく使用率を伸ばしましたトカシアの艦隊の互換カードかと思いきやスペックはそれをはるかに凌駕していましたプレイ時の勝率の上昇幅を見るにこの1枚がデッキの中心になっていることがわかります採用デッキはボロスコンのほかアゾコンやジェスカイコンなどこれをデッキの中心に据えたデッキが模索されていますちなみに足はこれに2点をつけたおバカですお次は第2天使の才能です才能サイクルのエンチャントが続けてランクインこれも事前評価から大きく伸びた1枚でしょうクラスエンチャはフォーゴトンベルグのものもかなり強かったですしスタンレベルだと強いメカニズムなんだと思います天使の才能といえばブラスカとのコンボが流行ったことで有名になりましたがちゃんとアグロ向けのデッキでも結果を残しています採用率としてはボルガリが圧倒的に高いですがグルール化感やシミックファクトでも採用されていますさていよいよ第1位ですカネルハルレーザです強いとは思っていましたがまさかこれが1位とは思っていませんでしたアーシの予想だとドメインランプをはじめとした白系のコントロールはかなり勢力を落とすと思っていたのですが蓋を開けてみたら環境の除去困惑としてしぶとく生き続けていますカードの採用率を見れば分かりますが多いデッキがかなり減っているのも追い風です採用デッキはドメインランプのサイドカードが一番多くその他は白くて中速以降の雑多なデッキに大体入ってますこれにてトップ5の紹介は終わり皆さんの事前評価は当たりましたかちなみにトップアンコモンは進化の英雄これはみんな納得ですかね DLB 全体でも使用率5位のカードですトップコモンは人参ケーキですこれ構築級だったんですね驚きゴロスコントロールとかで使われていますさて次は一覧を見ていきますまずは白から統計による点数の列が回答で事前評価との差を取りますそれを4から引いた数が採点の列でアーシの得点ですつまり統計による点数が5点満点でアーシの得点が4点満点ってことですいきなり超絶がバゾーン1点は全く使われない予想なのでこれを間違えるのはかなり恥ずかしい巣ごもりの季節は使ってみるとわかるんですが
セラニンが才能デッキのミラーでめちゃくちゃ強いんですよね相手の才能を割りつつ割られた自分の才能を戻せるので巣穴の先導者は BO1 だと結構使われているのですが BO3 だとウサギ召集よりもジェスカイ召集が流行りでそれ以外のデッキで採用されないので低めとなってます全体的にガバイ白ゾーンの続きコウモリは思ったよりデッキになりました若干ネタバレですが部族の使用率としてはトカゲハツカネズミコウモリウサギそれ以外という感じ警官の冒険予備は美容さんだと主にハツカネズミ需要です落ち星の祈祷は太陽効果があると使わないかと思いましたがレーザーがメインに入ってると入れたくなりますよね白の終わりから青の始まり白母の9戦使ってる人は目を覚ましてください絶対弱いですよこのカードヒゲダニの先駆けはアグロにしてはやっぱりちょっと悠長ハツカネズミの絶対入るメンバーは4点くらいあるのでスタメン落ちしているのがわかりますキッズアはこの位置やっぱりローナがまだいるしただのルッターとしては使われないか青の続きですマネドリは特大ガバコピー生物ということでコンボしか考えてなかったのですがシナジー系アグロに入れると雑に枠を埋めてくれる両カードエルージュは美容一だと青タンがたまに使ってるの見ますが玉靴アグロも結構いる上にサイドありの美容さんだと青タンはさすがにきつそうです嵐追いの才能はディミーアコンだと結構使えますが置物も結構ある環境なのでディミーアコン自体が逆風比較的正当率が高い青ゾーン旗折りの季節はパワー自体はありますよねもしかしてこの3点は冒頭校舎様のエターリコピーするデッキの影響だったりして警官の洪水予備はリミテだとめっちゃ強くて先月の上位ランクインでお世話になりました稲妻罠の強連射は初期に話題になりましたがその後は採用率が振るいませんでした個人的には土地持ってこれないのが辛い青の最後から黒の最初まで事前から思ってましたが青は全体的にひどいですねマネドリ以外はほとんど使われるカードがないですリミテでも負け組だしほんとかわいそうトグロ巻きの最短は3点今はトップメタにぼちり用デッキがほぼないということでミヤニの立ち位置は比較的良い方だと思いますクロゾーンの続き損失の季節は事前評価の高さに反して2点同じ5マナということでギックスの命令より強くないといけませんでしたが強くなかった模様です暗黒星の占い師は見かける回数に反して点数が高い多分サイドボード需要なんだと思います300詰めの強奪は特大のガバ2マナのピーピングは強くないと思ってたんですが数ある2マナピーピングでは一番強いから当然なのかも警官の腐敗予備は結構高い3点駆け抜けコート2枚で完結するからネズミに寄せなくても採用しやすいのかもしれないマーハも事前評価の割に低めの2点やはり黒の5マナはライバルが強いちなみに同じ5マナのギサは3点です黒のラスト腐敗校のバイパーは4点アーシはこれが伝うちの次に強いと思ってたけど思ったよりはデッキができずにこの点数。コネ術師の達人は2点。陰湿な根の無限コンボパーツですが、今のところあまり使用はされていませんね。かまど生まれの戦闘家はかわいそうなトカゲ界の意味子。トカゲデッキでもほぼ使用されてないし、なんならコモントカゲにも使用率負けています。赤ゾーンの続き、多様なネズミはまあ強いですよね。これ評価してた時の足は頭がどうかしていました。警官の炎予備は4点。これはほぼトカゲデッキにしか入らないと思うので、トカゲデッキのスタメン箱んくらいが平均ということ。ちなみに編集している本日のトカゲデッキの使用率は 10.9% でダントツです。続きです。美術家の才能は1点で母色の才能サイクルの中で再開。ちなみにネタバレですが季節サイクルも赤が再開です。ドラゴンホークは今回のドラコサウルス枠。書いてあることはすごいんですけどデッキがないか。大山猫はサイド需要もありこの位置。ETB のバーンは強いしコウモリデッキもいるし結構使い道はある。驚異の5点ゾーン。やっぱり5点が多いと楽しいです。雇われ爪は5点。トカゲの使用率の高さから当然の点数。おきび真の挑戦者と兵士の才能はそれぞれシナジーし合っててとても強い。これら2枚はグルールアグロで同時に採用されてます。緑ゾーンの続き。クズテツッチは地味ですがサイド需要で点数を伸ばしています。ルムラは足の事前予想の通り、ゴルガリカラーの無慈悲な殺戮デッキでの採用。予想外なのは案外それが勝てて流行ってるところですね。警官の怪力予備は3点。ほぼ詐欺デッキ需要のカードですが、もしかしたらカエルデッキも若干数存在しているのかも。光源導きは3点。マナクリは環境で一番強いやつが大体この点数に収まるイメージ。緑のガバゾーン。
超えた緑コーラは3点テキストよく読むと強いこと書いてあるんですが亀でタフネスシナジーって見た瞬間に弱いと判断していた謎足上げの補充兵は緑で一番強い1マナという評価に収まり採用率が伸びましたグルールはグロでも採用されています鋭い目の管理者はボルガリでも使えるということでそれなりの採用率あとは緑ターンアグロ愛好者がアリーナには結構います緑ゾーンラストから多色ゾーン周回の季節は一番意外だったかもしれないサイド需要ありとはいえ全破壊ならもっと軽いのがあるのに調べてみると一部のボルガリと一部の緑タンで採用されているらしいにしてもあんまり定着しているデッキもないし何なのだろうイグラはパイオニアで話題ですがスタンではこの位置スタンでも無限コンボがあるけどデッキはあまり形にならなかった感じ多色ゾーンの続きコーマナのカワウソたちは大体ボロボロこれは予想通りでよかったトークンデッキは出てきたけどベイレンは使われなかったナヤカラーどころか白タンでもいいくらい白にカードが揃ってます夢ロの原爆者はまさかの3点使ってみると強かったんで半分は理解できるんですが青緑カラーのデッキがいることに驚いてますメイブルは4点初カネズミデッキのスタメンはこの位置のようですアーシは初カネズミ自体デッキにならないと思ってたのでその時点で特大のガバが確定していましたハグスは使い方も使用率も大体予想通りフルールランクはパツがほとんどローテ落ちせずに残ったので今も生き残ってます悪名高い残虐爪は事前評価からの落差が一番大きかったかも戦闘ダメージ誘発で運用素ありっていうのは今のスタンではパワーが足りてないようです情け知らずのブレンは3点アーシはこのカード好きなんでどっかで使ってあげたい今は結果出てないけどいつか伸びてくると信じてますソラリーネは5点ミッドレンジに雑にさしても強い上にカラーが玄関鏡に強カラーだから全部強い月の周回は4点これも単体で強いコウモリカードソラリーネと周回だけでデッキになると思うグラルブは3点カエルの中でもこれだけは単純に強い枠としてグッドスタッフ型のミッドレンジで採用されましたヘルガは1点5枚目の豆の木になるかと期待されていましたがクリーチャーしか誘発しないのきつすぎますよねフィニアスは3点これはウサギにしか入らないのでウサギは2点から3点くらいの立ち位置ということかなラスト3枚ラルはコントロールに結構採用されていますアーシュはデッキにならないと思ってたから素直に負けです使ってみると中性値がかなり硬いので顔を削り切られなければ簡単に奥義まで届きますねケストラルは1点トリデッキは強いシナジーこれくらいしかないから残念ながら当然全79枚の紹介終了です最後にアーシュの採点結果をご報告します採点ルールはこんな感じですカード1枚あたり4点から外した点数分だけの減点方式です今回の最高得点は316点で最低得点は0点ではありませんちなみにアーシがどれだけ優秀かを示す指標としてこのルールだったらマジック1ミリも知らなくても1番点が高くなるであろう3に全部入れたら216点取れますそれでは結果発表じゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃん247点正答率は 78% でした前回 80% だったので残念ながら退化してますローテ後1発目なので点数もばらけたので感覚的には前回よりはマシだと思う白季節1点付けたりしましたけどね今回の平均点は 2.67 点ちなみに前回のサンダージャンクションで平均点計算ラバしてました申し訳ないですカードプールの広さで言うとエルモリと同等のはずなのであの強かったエルモリを超えるセットなわけです点数分布はご覧の通りになります見るからに平均値が高いのが分かりますね誰ですか塩セットとか言ったのただし今回はマイナー部族にフォーカスが当たってるのでブルームバローのレアの多くは現在の強さが上限の可能性があるのが悲しいところですねその中でも部族シナジー関係なくただ強いカードも結構あるのでそこら辺を特に注目していきたいところですということで総評終わりスプレッドシートに回答をまとめておいたので事前に予想やってた方は空欄にコピペして採点してみてね本動画は以上となります長時間のお付き合いありがとうございました次回以降も本企画は続けていこうと思っていますので改善案や要望などがあればコメントお願いしますあとは感想もお待ちしております普段は構築のスタンダード動画を上げていきますので本動画から見られた方もよろしかったらフォローしていってくださいコメントや高評価いつもありがとうございますとても励みになっていますそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ